ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಸಿನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರ ಆರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿದು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದು ಹಿಂದುಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿದಾವಲ್ಲ ನೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ವರದಿಯನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ನೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮಲ್ಟಿ ಬೈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರರದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಬಹು ಆಯಾಮ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಬಡತನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಡತನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯಾಮದ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡತನವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಬಡುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಡವನಾಗಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ನಿಂದನೂ ಬಡಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಡತನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರದೆ ಅಶಿಕ್ಷತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಡತನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹು ಆಯಾಮನ ತೊಗೋತಾರೆ ಒಂದೇ ಆಯಾಮದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಡ ಬಡುವ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹು ಆಯಾದ ಆಯಾಮವನ್ನು ಇವರು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೇ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಥವಾ ಐ ಎಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಳೆತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಿದಾರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೋವ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈರ್ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಪಾವರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಳೆತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ದೊರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಸೂಚಕಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈ ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇರ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ಪೋರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿ
ಈ ಸಬ್ ಸಹರನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ವೈದೇಶಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜನರು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕತೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬಡವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನ್ಸುವಂತ ಬಿಹಾರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಬಡತನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನೀಗ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಡತನ ನಿಲ್ಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಡಾಂಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡವರು ಇರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮನೇಲಿರುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಡ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಸೊಡ್ರಿ ಯೂರಿಯಾ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಯೂರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎ ಪಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂ ಒ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ್ ಎಂ ಒ ಪಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜಾನೂರ್ ವಾರಕ ಪರಿಯೋಜನಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜಾನೂರ್ ವಾರಕ ಪರಿಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಚೀಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಲೋಗೋವನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಲೋಗೋವನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಎರಡನೇ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಭಾರತ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೋಗೋ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ತರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ ಇರುವಂತ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದವ್ರೆ ಫ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಯೂರಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ರೇಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಬರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಯೂರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಯೂರಿಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎರಡನೇದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಸಗೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀ
ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆರ್ನೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನ ತರೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಏನ್ ಯಾವ ತರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕತೆ ಮಾಡೋದಿರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜಾನೂರು ವಾರಕ ಪರಿಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ತರದ ಒನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡಸ್ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನ್ ಸ್ಟೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಳತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಪರ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ
ಈ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಕನ್ ಅಂತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದ ಹದಿನಾರು ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೋಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹದಿನಾರು ಡಿಜಿಟ್ ಕೋಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೇ ಈ ಹದಿನಾರು ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಚೂರು ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಟೋಕನ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೋಕನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಸೆಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎ ಟಿ ಎಂ ಮಷಿನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳ್ಳ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಷಿನ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋನಿನ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ್ದೇ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಡಾಟಾ ಬ್ರಿಚಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಎ ಟಿ ಎಂ ಇಂದ ಹಣ ತೆಗಿಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಏನ್
ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಗೋ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹಣ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ ಏನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಈಗ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಹೆಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಟೋಕನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಪರ್ಚೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ಫೋನ್ ಪೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಟೋಕನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಕನ್ ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೋಕನ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹು ಆರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಹೊಸ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಪಿ ಓ ಎಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೋಕನ್ ಐ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ಇವನು ಒಂದು ಐದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತೆ ಪೇಟಿಎಂ ಇವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಐದು ಟೋಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೋಕನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪೇಟಿಎಂ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಹ್ಯಾಕರ